गुड मर्निंग डेयर स्टूडेंट वेलकाम टू दई अफ सल्यूशन नम्बर वन स्टाडी चैनल पोस्ट बेंगल तो तुम्हारे डाल्टन सर तुम्हारा जान प्रतिदिन सकाल आठटा थे क्लस शुरू है प्रथम क्लस तुम्हारा पे छो भारत इतिहास से प्राचीन भारत इतिहास के आलोचना कर विशेषकर उल्लेख्य एक चैप्टार सिंधु सभ्यता और मेहरगढ़ सभ्यता के एक ओवरऑल आलोचना करा हल तो एख्बा मिक्सड जी के क्लस मिक्स जी के प्रैक्टिस क्लस कराना हो प्रत्येके देखे ना ये अपकामिंग सब परीक्षार जो इटा तुम्हारे प्रयोजन है टोटी थ्री तम क्लस ए जुलई मास क्लस रुटीन तुम्हारा पाच प्रत्येक सर क्लस समय एखे देवा रही है एक झलके देखे रखो टपिक जी के क्लस तुम्हारा पाच टी डब्ल्यूस एडेमी ये द्वित चैनल ठीक है एवं साढ़े आठटा थे एन मिक्सड जी के क्लस तुम्हारा पाच जरा नतून कानेक्ट हो दफ सल्यूशन अवश्य सबसक्राइब कर नियो नोटिफिकेशन अल कर रखे एवं प्रत्येके भेरिफाइड टेलिग्राम ग्रुपे जयन कर अनेक क्लस है सब क्लस लिंक नोटिफिकेशन तुम्हारा टेलिग्रामे जता समय पा तो आज के प्रथम प्रश्न प्रत्येके अन्सार करो सकले जरा कानेक्ट हो गो प्रत्येके अन्सार कर तो भूल हक और ठीक हक तुम्हारा एख तो प्रैक्टिस सेशन चलते अन्सार कर एवं शेष पर्त तो कत पा कटा ठीक हलो कटा भूल हलो सेगल तुम्हारा हिसाब कर रखे ठीक है तो प्रत्येक सेशन टी लाइक कर शेयर कर शेष पर्त अवश्य देखें को सूत्र पर निर्भर कर हाइड्रोजें बोमा तैरि तो है सठिक उत्तर ताने की है खूब इम्पर्टेंट कोश्चन बहु परीक्षा ये आसे राज्य तथा केंद्र निक्लिय संयोजन ठीक है निक्लिय संयोजन पद्धति हाइड्रोजें बोमा मैंने इंगराजी टर्म दिए फिशन फिशन मध्य गंडगोल है फिशन मान विभाजन फिशन मान संयोजन अच्छा उच्चक रासायनिक प्रकृति को उच्चक एनजाइम जेटा बोलिए लिपिड प्रोटीन डीएनए ना कि आरएनए प्रकृति कैमन है तो उच्चक क्ज कि बोल तो परिपाके सहाज्य करा तै तो जब खाद्य खाची तक कि खाद्य खाची तक मुख विभाग के टायल कथा है शर्करा जतियों खाद्य परिपा के सहाज्य कर एक पर एक परिपा के देखें लाइफेज सैपेज और प्रचुर रोज इत्यादि विभिन्न उत्सचक निर्गत है जेटा परिपा के सहाज्य कर प्रोटीन बला हटार प्रकृति हम प्रोटीन एनआर सी एट बर्तमान की आकार आ जिन्हे रखते एनआरसी तुम बर्तमान आईन आकार प्रथम बिल जो थे पास हो जाए सबा तुम लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा जो स्वर हो जाए विशुद्ध जल तरीबन करना क्यों प्रत्येक बोलो विशुद्ध जल तरीबन करना क्यों आयनित नय ना कि जल स्फोटनांग कम इसम भेगे जाए तो जल संकेत हाइड्रोजें और अक्सिजें रही है तो यहाँ तरित करना कारण ये आयनित नय तो जानी तरित पर इलेक्ट्रन स्रोत तरित धरा हो इलेक्ट्रन स्रोत तो अवश्य आयनित होते हो तब तरित पर इस संगे जदि कोसिड मशाना है हाइड्रोक्लोरिक असिड वनान्य तक क्योंकि ये तरित परिवहन करते तक और विशुद्ध जल बला जा 
তাই তো গৌরবাহ কাব্যের রচিতা কে ছিলেন প্রত্যেকে বলো সঠিক উত্তর হবে এখানে অপশনে বাক্পতিরাজ গৌরবাহ কাব্যের রচয়িতা যদি প্রশ্ন আসে যে বুদ্ধ চরিত কে লিখেছিলেন বলো সঠিক উত্তর হবে সেক্ষেত্রে অশ্বঘোষ বলো ক্যামেরায় যে ধরনের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তা হলো কেমন সৎ অসৎ নাকি দুটোই হতে পারে নাকি কোনোটি নয় প্রত্যেকে অ্যান্সার করো তো এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে ক্যামেরায় আমরা অসৎ বিম্ব পাব কারণ এটা তোমার পর্দায় ফেলা যাবে এবং এই প্রতিবিম্বটা উল্টো হয় ক্যামেরাতে উল্টো হয় এবং যেটা ছবিটা পাই আর কি সেটা তো ঘুরিয়ে নিলে সোজে হয়ে গেল যাই হোক সৎবিম্ব এবং যদি সিনেমার পর্দায় বলো সেটাও সৎবিম্ব যেহেতু পর্দায় আমরা ফেলছি অসৎবিম্ব কখন পাচ্ছি দর্পণের সামনে গেলে তোমার যে প্রতিবিম্ব পাচ্ছ সেটাকে অসৎবিম্ব বলবো কারণ এটা পর্দায় ফেলা যায় না প্রতিবিম্ব মেনলি দুটো ভাগ সৎ এবং অসৎ প্রথম অর্থ কমিশন কত সালে গঠিত হয় অর্থ কমিশন গঠিত হয় কত সালে উনিশশো একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন নাকি ছাপ্পান্ন তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে উনিশশো একান্ন সালে অর্থ কমিশন গঠিত হয় এটি বাইশে নভেম্বর উনিশশো সালে গঠিত হয় এর চেয়ারম্যান থাকেন কে সি নিয়োগী ঠিক আছে তো কে সি নিয়োগের ফুল ফর্ম এখানে রয়েছে দেখে নাও এক ঝলকে তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল পলিটিশিয়ান ফ্রম ওয়েস্টবেঙ্গল একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আর কি তো এই কে সি নিয়োগী তিনি হচ্ছেন প্রথম চেয়ারম্যান থাকেন এই অর্থ কমিশনের উনিশশো সালে অর্থ কমিশন গঠিত হয় কোন খেলায় ব্যবহৃত বল ডিম্বাকার হয় তো আমরা যদি ফুটবল ক্রিকেট টেনিস এই বলগুলোর কথা দেখি সেগুলো কি হয় গোলাকার হয় তাই তো বেশিরভাগ তোমার বল যেগুলো আমরা দেখছি ভলিবল সেগুলো কিন্তু গোলাকারই হয় কিন্তু রাগবি খেলার কথা যদি বলো এটা কিন্তু ডিম্বাকার হয় ঠিক আছে তো এরকম ডিম্বাকার শেপটা এরকম হয় অনেকটা ঠিক আছে দেখবে অর্থাৎ ডিমের মতো শেপ হয় এরকম আর কি এই রাগবি খেলায় কিন্তু সব থেকে বেশি সংখ্যক মানে বেশি সংখ্যক খেলোয়াড় খেলে একটা দলে আর কি কতজন পনেরো জন এটাও পরীক্ষা আসে মাঝে মাঝে তোমরা দেখবে যে প্রশ্ন আসে যে ক্রিকেট খেলায় আমরা যেমন দেখেছি এগারো জন করে থাকে একটা একটা টিমে রাগবি খেলায় থাকে পনেরো জন করে ভলিবলে থাকে ছয় জন বাস্কেটবলে পাঁচজন পোলোতে চারজন ওয়াটার পোলো সাতজন বেসবল নয় জন এগুলো আমরা বহুবার আলোচনা করেছি গোল্ডেন প্যাগোডার দেশ কোনটি অর্থাৎ কোন দেশকে গোল্ডেন প্যাগোডার দেশ বলা হয় সুইজারল্যান্ড নিউজিল্যান্ড থাইল্যান্ড নাকি মায়ানমার তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মায়ানমার এটাকে গোল্ডেন প্যাগোডার দেশ বলা হয় থাইল্যান্ডকে কি বলা হয় থাইল্যান্ডকে বলা হয় সাদা হাতির দেশ সাদা হাতির দেশ 
সুইজারল্যান্ড কে ইউরোপের খেলার মাঠ বলা হয় আমরা জানি যে তোমার ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ফিফা তার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে সুইজারল্যান্ডে সুইজারল্যান্ডে জুরিকে নিম্নলিখিত কারণে আচ্ছা এটা তো আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রথম ভাষা কমিশন হয় আর কি এর আগের প্রশ্ন ছিল অর্থ কমিশন অর্থ কমিশন এর আগের প্রশ্নটা ছিল কি কমিশন অর্থ কমিশন প্রথম অর্থ কমিশন গঠিত হয় কত সালে উনিশশো একান্ন বাইশে নভেম্বর কে সি নিয়োগী এটা হচ্ছে ভাষা কমিশন প্রথম ভাষা কমিশন গঠিত হয় কার নেতৃত্বে সঠিক উত্তর কি হবে বিজি খের এই অর্থ কমিশন গঠিত হয় যদি বলো কত সালে সরি ভাষা কমিশন গঠিত হয় জুন সেভেন নাইনটিন উনিশশো সালে আর কি নাইনটিন প্রথম ভাষা কমিশন গঠিত হয় বিজি ঘের থাকেন চেয়ারপারসন এই কমিশনের এবং এই ফার্স্ট সিএম অফ বোম্বে অর্থাৎ বোম্বাইয়ের প্রথম কিন্তু সিএম অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার কে ছিলেন এই বিজি খের এটা মনে রাখবে তাহলে এখানে এই প্রথম ভাষা কমিশন উনিশশো সালে গঠিত হয় এবং এই ভাষা কমিশন পরে আমরা দেখবো উনিশশো সালে ভাষার ভিত্তিতে প্রথম রাজ্য ভাগ করা হয় সেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের জন্ম হয় তাই তো উনিশশো সালে লোকসভার সাধারণ স্থায়িত্বকাল কত প্রত্যেকে বলো লোকসভার সাধারণ স্থায়িত্বকাল কত সঠিক উত্তর এখানে কি হবে নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই পাঁচ বছর ছয় বছর নাকি দুই বছর লোকসভা এটা হচ্ছে কিন্তু সাধারণ স্থায়িত্বকাল পাঁচ বছরই ধরা হয় যদি না ভেঙে যায় তার আগে মোটামুটি পাঁচ বছর করেই থাকে কারণ কি কারণ হচ্ছে যদি সরকার সরকার পরিবর্তন হয় লোকসভা পরিবর্তন হয় পাঁচ প্রত্যেক পাঁচ বছর পর পর লোকসভার সদস্য সেটা পরিবর্তন হতে পারে আর কি তো একটা লোকসভা সাধারণ স্থায়িত্বকাল আমরা পাঁচ বছর বলতে পারি যদি রাজ্যসভার কথা বলি রাজ্যসভা এটা কিন্তু স্থায়ী কক্ষ এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই ঠিক আছে রাজ্যসভা একটা স্থায়ী পারমানেন্ট হাউস বলা হয় স্থায়ী এটা মানে হুট করে ভেঙে যাবে এরকম বিষয় নেই ঠিক আছে কিন্তু লোকসভা এটা যখন তখন ভেঙে যেতে পারে ঠিক আছে এটা হতে পারে এবং নর্মালি কি হয় পাঁচ বছরের জন্য লোকসভা আর কি তোমার গঠিত হয় হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কে সঠিক উত্তর এখানে হবে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অপশন বি বাল গঙ্গাধর তিলক সম্পাদনা করতে দুটো পত্রিকার নাম আমরা দেখব যে মারাঠা পত্রিকা ও কেশরী পত্রিকা মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে যে মারাঠা ও কেশরী পত্রিকা এর সম্পাদনা করতেন কে তখন উত্তর হবে বাল গঙ্গাধর তিলক বলো মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কত বয়স দরকার তো এখানে সঠিক উত্তর হবে পঁচিশ বছর এটা আমরা প্রত্যেকে জানি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই মুখ্যমন্ত্রী বা তুমি যদি বলো বিধানসভার সদস্য হতে কত বছর বয়স প্রয়োজন হবে বিধানসভার সদস্য হতে যদি বলো প্রধানমন্ত্রী হতে কত বছর বয়স লাগবে মুখ্যমন্ত্রী দেখলাম প্রধানমন্ত্রী মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বা একজন লোকসভার সদস্য হতে সব তোমার পঁচিশ বছর সবগুলো কথা পঁচিশ বছর বিধানসভার সদস্য বলো প্রধানমন্ত্রী বলো 
মুখ্যমন্ত্রী বলে এগুলো ন্যূনতম বয়স পঁচিশ বছর প্রয়োজন হয় ঠিক আছে এটা মনে রাখবে এবং একই সঙ্গে আমরা যদি রাজ্যসভা বলি এগুলো বহুবার করাচ্ছি এবং তোমাদের এগুলো সকলেরই মনে আছে আশা করি রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে কত বয়স প্রয়োজন হবে তিরিশ বছর রাজ্যসভা যখন বললাম তাহলে বিধান পরিষদের কথা বললেও তিরিশ বছর এবং যদি রাষ্ট্রপতি বল রাষ্ট্রপতি কত বছর বয়স প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি এগুলো কত বছর প্রয়োজন হয় ন্যূনতম বয়স প্রয়োজন হবে থার্টি ফাইভ ইয়ার তাহলে এখানে আমরা একটা বেসিক আলোচনা করে দিলাম পঁচিশ বছর কখন লাগ কোন কোন ক্ষেত্রে তিরিশ বছর রাজ্যসভা এবং বিধান পরিষদ রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি পঁয়ত্রিশ বছর প্রয়োজন হয় নিচে কোন রাশিটির একক নেই প্রত্যেকে বলো সঠিক উত্তর এখানে কি হবে কোন রাশির একক নেই অর্থাৎ একক বিহীন রাশি নিম্নের কোনটি আপেক্ষিক তাপ আপেক্ষিক গুরুত্ব রোদ আপেক্ষিক রোদ সঠিক উত্তর হবে আপেক্ষিক গুরুত্ব এটা হচ্ছে সমজাতীয় রাশির অনুপাত দুটো সমজাতীয় রাশি যদি অনুপাত হয় কোন একটা রাশি তাহলে সেটার কোন একক থাকে না সমজাতীয় আর রাশির অনুপাত তো আপেক্ষিক গুরুত্ব তাহলে কি একটা বস্তুর ঘনত্ব এবং চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব অনুপাত যদি বলি সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক তাপ রোধ আপেক্ষিক রোধ এগুলোর কিন্তু একক আছে ঠিক আছে এম জি প্লাস এর সমসং ইলেকট্রন আছে যে আয়নটিতে সেটা হলো কি আপকামিং ডব্লু বিশেষ তোমাদের এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আসছে গত বছর একটা এরকম প্রশ্ন এসছিল ডব্লু বিশেষ ফিলিংসে তো সেটা তোমাকে এগুলো আমরা সায়েন্সের ক্লাসে বহুবার আলোচনা করেছি এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই পারবে এটা আশা করি সঠিক উত্তর তাহলে এখানে কি হবে অ্যালুমিনিয়াম টু প্লাস আয়ন তো কিভাবে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এর ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে বারোটি কিন্তু যখন এম জি প্লাস করছি তখন এটা হচ্ছে বারো মাইনাস এক এগারোটি অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যালুমিনিয়াম ইলেকট্রন তেরোটি অ্যালুমিনিয়াম প্লাস করলে হবে বারোটি অ্যালুমিনিয়াম প্লাস প্লাস দুটো প্লাস বা টু প্লাস এটা হবে এগারোটি ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অ্যালুমিনিয়াম এটাকে আর কি এল টু প্লাসও লেখা হয় ফ্রিডম বিহাইন্ড বাস এটি কার লেখা তো এটি লেখা হচ্ছে কি হবে কিরণ বেদি অপশন এ প্রথম সীসার মুদ্রা চালু করেন নিম্নের কোন রাজারা সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো প্রথম সীসার মুদ্রা চালু করেন নিম্নের কোন রাজারা তো সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে হরশঙ্কর রাজারা ঠিক আছে তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় প্রত্যেকে বলো তো পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী থেকে আমরা একটা ক্লাস নিয়েছিলাম শনিবারে তো সেখানে তোমরা দেখেছ যে এই আলোচনা করা হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী এবং নদ নদীর তীরবর্তী শহর থেকে তো তিস্তা নদীর উৎপত্তি উৎপত্তি স্থল হচ্ছে সিকিমের জেমু হিমবাহ তো এটা কোথায় পতিত হয় প্রত্যেকে বলো এটা কোথায় পতিত হয়েছে সঠিক উত্তর কি হবে তিস্তা নদী এটা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এটা আমরা জানি বাংলাদেশে যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে
বাংলাদেশের যমুনা নদ যমুনা নদী যেটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী ব্রহ্মপুত্র নদ সেটা ভারতবর্ষে নাম বাংলাদেশে যমুনা নামে প্রবেশ করেছে সেই অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ যেটা যমুনা সেখানে কথিত হয়েছে তিস্তা নদী তো তিস্তা নদীর জলবন্টন বিতর্ক এটা কিন্তু আছে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ঠিক আছে যদি বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের কোন নদী নিয়ে সব থেকে বেশি জলবন্টন বিতর্ক আছে এই তিস্তা নদী নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ঠিক আছে চলো পরবর্তী প্রশ্ন প্রথম হকি বিশ্বকাপ আয়োজিত হয় কত সালে হকি ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজিত হয় কত সালে সঠিক উত্তর কি হবে প্রত্যেকে বলো তো রিসেন্ট হকি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে কত সালে বলতো আচ্ছা এটা হবে উনিশশো সাল নাইনটিন এবং এখানে যদি বলো লাস্ট হয়েছে কবে দু হাজার তো হকি ওয়ার্ল্ড কাপ এবার তেইশ সালে আমাদের হোস্ট করেছে ইন্ডিয়া হোস্ট কান্ট্রি ইন্ডিয়া ঠিক আছে এটা মনে রাখবে এবং চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চ্যাম্পিয়ন দল হয়েছে জার্মানি ইন্ডিয়ার চতুর্থবার জার্মানি চ্যাম্পিয়ন হলো তো হকি বিশ্বকাপ থেকে একটা প্রশ্ন যদি হয় দু সালে হকি বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে ভারতবর্ষ এবং এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জার্মানি দু সালের যে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটি কততম বিশ্বকাপ ফুটবলে এটা কততম বিশ্বকাপ সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো এটি হবে বাইশ তম বিশ্বকাপ এবং যেখানে চ্যাম্পিয়ন দল হচ্ছে আর্জেন্টিনা ফ্রান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই নিয়ে তৃতীয়বার আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতল ঠিক আছে তো ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে যদি দেখা হয় এটা ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হয় কত সালে শুরু হয় উনিশশো তিরিশে নাইনটিন এটা শুরু হয় এবং লাস্ট হয়েছে ২২ সালে এটি বাইশ তম ঠিক আছে মোটামুটি চার বছর অন্তর অন্তর হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই সময় হয়নি যাই হোক তো প্রথমবার উরুগুয়ে চ্যাম্পিয়ন ছিল এবং বাইশ সালে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তো আমাদের যে প্র্যাকটিস সেট প্রকাশিত হয়েছে একটা ই প্র্যাকটিস বুক আকারে প্রত্যেকে এটা কালেক্ট করো তোমরা এখানে কুড়িটি প্র্যাকটিস সেট পাবে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর পাবে এবং ফাইভ হান্ড্রেড লেটেস্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমরা সেখানে পাচ্ছ জাতকের কাহিনীগুলি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত বুদ্ধের জীবন বুদ্ধের পূর্ব জীবন ভবিষ্যৎ বুদ্ধের জীবন নাকি বৌদ্ধ ধর্মের মহান ভিক্ষু তো এটা একটা দেখতে পাচ্ছি যে জাতক হচ্ছে একটা বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ তো এখানে কি আছে বা কিসের কাহিনী বলা হয়েছে প্রত্যেকে বলো এখানে আছে বুদ্ধের পূর্ব জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা আছে মাদুরাই তাদের রাজধানী ছিল প্রত্যেকে বলো মাদুরাই যেটা দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের কাশি বলা হয় ঠিক আছে এই মাদুরাই তাদের রাজধানী ছিল সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে পাণ্ড পাণ্ডদের রাজধানী ছিল মাদুরাই এর মধ্যে কোনটি কালিদাস রচিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা নয় এই নয়টা থাকবে ওই শেষে একদম এখানে গিয়ে থাকবে নয় ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পারবে না যে কি অ্যান্সার করছ সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে গীত গোবিন্দ এটা কবি জয়দেব রচিত শকুন্তলা কুমার সম্ভব মেঘবৃতম এগুলো সব কালিদাস রচিত কোনটি নয় বলা হয়েছে এটা কে লিখেছে কবি জয়দেব ঠিক আছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গলের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তার নাম কি প্রফুল্ল চন্দ্র সেন নাকি ঘোষ সঠিক উত্তর হবে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ 
অপশন বি রিহান নদী পরিকল্পনা কোন রাজ্যে অবস্থিত প্রত্যেকে বলো রিহান নদী পরিকল্পনা কোন রাজ্যে অবস্থিত সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে উত্তর প্রদেশ ঠিক আছে তো এখানে টোয়েন্টি সিক্স নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সি এনজিও এর পুরো কথা কি এটা তোমরা হোমওয়ার্ক করবে তো আমরা আজকের ক্লাস এখানে এন্ড করছি প্রত্যেকের যারা সেশনে কানেক্ট ছিল অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা প্রত্যেকে ক্লাসগুলো করতে থাকো অবশ্যই তোমাদের অনেক অনেক উপকার হবে ঠিক আছে তো সকলের সেশনটা লাইক করবে শেয়ার করবে এবং যারা এত সময় কানেক্ট ছিলে তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলো করতে থাকো বা যারা পরে করছো বা লাইক করছো অবশ্যই সবার ক্ষেত্রেই বলছি পড়াশোনা যখন করছো সেইভাবেই করো যাতে তুমি তোমার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারো অর্থাৎ ফাইনালে একটা চাকরি পাও ঠিক আছে সময়টাকে খুব ভালো করে কাজে লাগাও ঠিক আছে অল দ্য বেস্ট তাহলে সকলে আমাদের টেলিগ্রামে কানেক্ট থাকবে ওই অ্যাপ সলিউশনের ফেসবুকে ফলো রাখতে পারো যারা নতুন আছে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল রাখো ওকে টাটা বাই